Começamos mais um dia, hoje quinta-feira, dia começando, bora para mais uma leitura aqui do Novo Testamento. Estamos em Atos 13. Leia a Bíblia. Fica aí a dica. Partimos para mais uma leitura hoje aqui do Novo Testamento. Todo dia procurando ler uma ou duas páginas para nosso aprimoramento espiritual. Estamos em Atos 11. Da descendência desse conforme a promessa. Levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel. Tendo primeiramente João, antes da vinda dele, pregado a todo o povo de Israel o batismo do arrependimento. Mas João, quando completava a carreira, disse, Quem pensais que vós eu sou? Eu não sou o Cristo, mas eis que após mim vem aquele a quem não sou digno de desatar as alparcas do pé, do, dos pés, ou seja, os cadastros. Homens, irmãos, filhos da geração de Abraão, e os que dentre vós temem a Deus, a vós vos é enviada a palavra dessa, dessa salvação. Por não terem conhecido a estes os que habitavam em Jerusalém, e os seus princípios condenaram-nos, cumprindo assim as vozes dos profetas que se leem todos os sábados. Embora não achassem alguma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Já estava falando de Jesus. E havendo eles cumprindo todas as coisas que dele estavam escritas, tirando-os o de madeiro, o puseram na sepultura, mas Deus o ressuscitou entre os mortos. Ou seja, Jesus ressuscitou no terceiro dia, cumprindo as escrituras. E ele por muitos dias foi visto pelos que subiram com ele da Galileia a Jerusalém. E são suas testemunhas para com o povo. E nós nos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós. Seus filhos ressuscitou a Jesus. Cumprindo o que foi dito nas Escrituras, Jesus ressuscitou no terceiro dia. E que, como também está escrito no Salmo 2, meu filho, és tu, hoje te gerei. E que o ressuscitou ressuscitaria dentre os mortos. Para que nunca mais tornasse para que nunca mais tornar a corrupção, disse o assim: As santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei. Por isso também em outro salmo diz: Não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Porque, na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu, foi posto junto de seus pais e viu a corrupção. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Seja vós, pois, notórios homens irmãos que por este se vos anuncia a remissão dos pecados e de tudo o que, pela lei de Moisés, não pudesse ser justificado por ele. Muito bem. Chegamos ao final de mais uma leitura. Obrigado por chegar até aqui. Leia a Bíblia, o Novo Testamento, como forma de meditação espiritual. Tem esse hábito.
Curta, compartilhe, comente. Obrigado por chegar até aqui. Até amanhã. Valeu por mais um vídeo. Abraço.